Salmo 122, título e assunto. Davi escreveu este salmo para que o povo cantasse no momento de sua ida às festas santas em Jerusalém. Cercados pelas paredes triplas, tudo ao redor dos peregrinos ajudou a explicar as palavras que cantavam dentro de suas fortificadas muralhas. Uma voz liderava o salmo com seu eu pessoal. Mas dez mil irmãos e companheiros uniram-se ao primeiro músico e aumentaram o coro do canto responsivo Charles Adam Spurgeon. O salmo todo, Fox, em seu Atos e Monumentos, relata sobre Wolfgang Schuch, eu acho que é assim que falo, o Marte de Lotharingen, na... Alemanha, do qual se diz que, ao ouvir a sentença que seria queimado, começou a cantar o Salmo 122. Após ouvir, ao ouvir a sentença que seria queimado, começou a cantar o Salmo 122. Versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Bons filhos se agradam de ir à casa e se alegram ao ouvir que seus irmãos e irmãs os chamam para lá. O coração de Davi estava na adoração a Deus e ele ficou extasiado por ter encontrado outros convidando-o a ir ao lugar onde seus desejos já haviam estado. O convite de outros para o santo dever colabora. Com o dever do mais fervoroso, Charles Adam Spurgeon, Gregory Nazianzen, escreveu que seu pai, sendo pagão e frequentemente ouvindo as súplicas de sua esposa para se tornar cristão, teve esse versículo sugerido a ele em um sonho e foi, deste modo, muito moldado. John Trapp. Versículo 2 Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Dr. Clark, em suas viagens, falando dos companheiros que viajavam do leste até Jerusalém, descrevem a procissão como sendo muito longa e, após subir a extensa e acentuada cadeia de montanhas que delimitava o caminho, alguns dos primeiros, distantes dos demais, alcançavam o topo da última montanha. E levantando, levantando suas mãos em gestos de alegria, clamavam, Ah, cidade santa! Ah, cidade santa! E proclamavam-se e adoravam, enquanto aqueles que estavam atrás empurravam para ver também. Então o cristão morimbundo, quando chega ao topo final da vida, estende sua visão para vislumbrar a cidade celestial. Pode falar de suas glórias e incitar aqueles que estão atrás e pressionarem para ver também. Edward Pais, ó oh, Jerusalém, o sol da justiça tem gradualmente se aproximado cada vez mais, aparentando ser maior e mais reluzente conforme se aproxima. E agora ele preenche todo o hemisfério, derramando um enchente de glória em que eu pareço flutuar como um inseto nos raios do sol, exultando, contudo quase tremendo, enquanto olho para este brilho excessivo e questiono-me com fascinação inefável. Por que Deus desejaria resplandecer sua luz sobre um verme pecador? Edward Pais. Versículo 3. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. Não há alegria em ir a uma igreja que é dilacerada por dissensão interior? O contentamento de homens santos é despertado pela escolha do amor, da unidade de vida? Seria sua tristeza se vissem a igreja como uma casa dividida contra si mesma? Algumas das comunidades que fazem parte do corpo de Cristo aparentam ser periodicamente despedaçados em explosões? Não há um homem gracioso que se alegre em estar no caminho quando uma explosão acontece. Ali as tribos não desejam estar, 
por discórdia e contenda não são forças atraentes. Charles Adam Spurgeon, Jerusalém. Não importa o quão perverso ou degradado um lugar possa ter sido em tempos passados, quando é santificado para o uso e serviço a Deus, torna-se honrável. Jerusalém era outrora Jebus, um lugar onde os Jebuseus cometiam suas abominações e onde estavam todas as misérias desses que apressam a buscar outro Deus. Mas agora, considerando que é dedicada ao serviço de Deus, é uma cidade compacta, a alegria de toda a terra. William S. Plomer. Versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém. Quando os metodistas wesleyanos abriram a capela de Pineswick, muito próxima ao local de reuniões, o formidável Cornelius Winter orou três vezes publicamente no Shabat, anterior para que tivesse encorajamento e sucesso. Quando o Sr. Hoskins, Hoskins, de Bristol, o ministro independente de Castle Green, abriu uma reunião na Temple Street, o que fez o incomparável Easter Brook, o vigário da paróquia, na manhã em que foi, em que foi aberta. Ele praticamente, ele foi praticamente o primeiro a entrar. Sentou-se próximo ao púlpito e quando o culto encerrou, foi conhecer o pregador na base das escadas e cumprimentando-o com ambas as mãos disse em voz alta. Agradeço cordialmente, meu caro irmão, por virem meu auxílio. Aqui há espaço suficiente para ambos, trabalho suficiente para ambos e muito mais do que ambos podem realizar. Espero que o Senhor abençoe a nossa cooperação nesta boa causa. William J. Nossa oração pela igreja nos dá uma porção em todas as orações da igreja. Temos uma empreitada em todos os navios de oração que fazem viagem ao céu. Se nossos corações estiverem dispostos a orar pela igreja. E se não, não temos participação disto. Não temos participação nisto. John Stogton. Versículo 8. Meus irmãos, em outra ocasião, um nativo já idoso... Antigamente canibal, dirigindo-se aos membros da igreja, disse, Irmãos, e, parando por um momento, continuou, Ah, esse é um novo nome. Nós não conhecíamos o verdadeiro significado dessa palavra. Em nosso paganismo, é Evangelia a Chessu, que nos ensinou o significado de irmãos. William Gill. Versículo 9. Por amor da casa do Senhor. Havia sinagogas, 480 delas, pelo menos, onde os rabinos liam e o povo ouvia a palavra de Deus pronunciara no passado aos pais pelos profetas. Que Deus pronunciara no passado aos pais pelo profeta, pelos profetas. A cidade era, de fato, em certo sentido. A religião de Israel, incorporada e localizada, e o homem que amava, uma voltava seu rosto para a outra, dizendo, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Jeová. A. M. Firebarn. Acho que é assim pronuncia. A todos um ótimo dia, feito lipas para todos e Deus é bom. Deus é bom. Um ótimo dia para todos.